প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আপনারা কেমন আছেন আশা করি সবাই ভালো আছেন এবং আমার ভিডিও নিয়মিত দেখছেন আজকের ক্লাসে আলোচনা হবে রিভিশন ক্লাস 2 ওয়েভার বলতে দাবি পরিত্যাগ করা দাবি পরিত্যাগ করা মনে করেন এ বিয়ের কাছে একটা দাবি পরিত্যাগ করছে কি দাবি এর একটি মনে করেন যে সম্পত্তি আছে এই সম্পত্তিটা বি কে দিয়ে দিল এ এর একটি সম্পত্তি আছে সেই সম্পত্তিটা এ বলছে এটা আজ থেকে তোমার দিয়ে দিল লিখেও দিয়ে দিতে পারে দানও করতে পারে যেমন আমরা হেবে নামা দলিল দেখি দান করে দিয়ে দিল তার মানে এই সম্পত্তির মালিকানা এবং দখল এ বি কে দিয়ে দিল তার মানে দাবি পরিত্যাগ করে দিল হ্যাঁ মনে করেন এটা ঘটনা ঘটলো হচ্ছে দুই সালের ঘটনা এখন দুই সাল এখন চলছে দুই সালে এসে এ বলছে বি কে যে তোমাকে যে সম্পত্তিটা দিয়েছিলাম এটা আমাকে ব্যাগ দিয়ে দাও হ্যাঁ তো এটা যে দিয়ে দিল এই দিয়ে দেওয়াটাকে কি বলছে ওয়েভার মানে দাবি পরিত্যাগ করা আর এই যে ব্যাগ চাচ্ছে ব্যাগ চাইলে বিয়ের কাছ থেকে সম্পত্তিটা যখন ব্যাগ চাইবে তখন এখানে এসে স্টপেল নিতে এসে বাধা দিবে ঠিক আছে স্টপেল এসে বাধা দিবে কারণ এর আগে যেহেতু দাবি পরিত্যাগ করেছে স্টপেল বলছে আগে তো আপনি দিয়েই দিয়েছেন মানে ওয়েভ করেছেন দাবি পরিত্যাগ করেছেন অতএব এই সম্পত্তিটা বিয়ের কাছ থেকে আপনি আর জোর করে দাবি করতে পারেন না হ্যাঁ তাই বলা হচ্ছে যে সকল স্টপেলের মধ্যে ওয়েভার থাকতে পারে বা থাকে কিন্তু ওয়েভারের মধ্যে স্টপেল থাকে না কারণ এখানে দিয়ে দেওয়ার বিষয়টা আছে দিয়ে দিলে তো আর বাধা নাই দিতে এ বিকে ইচ্ছাকৃত ভাবে দিচ্ছে অতএব এখানে কোনো বাধা নেই যেহেতু বাধা নেই এখানে কোনো স্টপেল নেই কিন্তু এখানে ফেরত চাচ্ছে তার মানে জিনিসটা বিয়ের দখলে আছে চাচ্ছে কে এ তাহলে অন্যের দখলে কোনো কিছু জিনিস যখন আমি চাইতে লাভ চাইবো তখন তো যার দখলে আছে সে তার ইচ্ছাটা নির্ভর করবে এখন যখন বিয়ের কাছে সম্পত্তিটা আছে এখানে কনসেন্ট বা সম্মতি বিয়ের দরকার এটা ট্রান্সফার হওয়ার জন্য আর যখন এর কাছে ছিল তখন সম্মতিটা কার দরকার ছিল এর দরকার এ ইচ্ছাকৃত ভাবে নিজের ইচ্ছায় বিকে দিয়ে দিচ্ছে এর সম্পত্তি সে নিজের ইচ্ছায় বিকে দিচ্ছে ওয়েভার যখন সে ব্যাগ চাচ্ছে তার মানে বিয়ের কাছে আছে তখন সম্পত্তিটা তো বিয়ের হয়ে গেছে বিত ইচ্ছা নাই একে ফেরত দেওয়ার তখন স্টপেল নিতে এসে বাধা দিচ্ছে তার মানে বলতে চাচ্ছি যে সকল স্টপেলের মধ্যে ওয়েভারটা লুকিয়ে থাকে মানে একটা উপাদান অন্যতম উপাদান হিসেবে কাজ করে এটা বোঝানোর চেষ্টা করেছি ওয়েভারের জন্য আলাদা তো কোনো সেকশন নাই স্যার ওয়েভার হচ্ছে চুক্তি আইনের মাধ্যমে তৈরি হয় ট্রান্সফার অফ প্রপার্টি হ্যাঁ তারপর কন্ট্রাক্ট এগুলোর মাধ্যমে ওয়েভারটা সৃষ্টি হয় ওয়েভার মানে একটা দাবি ত্যাগ করে দিয়ে দিলাম অর্থাৎ স্টপেলের প্রাথমিক স্তর হচ্ছে ওয়েভার সকল তার মানে কি সকল মানে স্টপেলের ভিতর ওয়েভার থাকে ছোট একটা জায়গায় ওয়েভার লুকিয়ে আছে আশা করি এবার এর মাধ্যমে আরো ক্লিয়ার হলেন স্টপেল একটা বড় জিনিস এর মধ্যে ছোট একটা জায়গায় ওয়েভার থাকে পরের ধাপ ঘটনার প্রথম ধাপ হচ্ছে দাবি ত্যাগ করছে এটা প্রাথমিক স্তর প্রথমে ওইভার সৃষ্টি হচ্ছে যখন সে ব্যাগ চাচ্ছে তখন বাধাটা আসছে কারণ বিয়ের কাছে সম্পত্তিটা আছে বি তো দিচ্ছে না ইচ্ছাকৃত ভাবে দিয়ে দিলে সেটা ভিন্ন জিনিস সেখানে তো কোনো বাধাই থাকছে না কোনো ঝামেলা সৃষ্টি হচ্ছে না যখন কোন সমস্যা বা ঝামেলা সৃষ্টি হচ্ছে তখন তো আইন এসে সমাধান করে তাই তো যখন ক্ষেত্রে কি আপনার ওই সে রেজিস্ট্রেশন আপনার এস আর একটি দ্বারা একই আপনার ওই যে 
রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট অনুযায়ী কি দলিল করা থাকতে হবে শর্ত যদি স্থাবর সম্পত্তি হয় তাহলে লাগবে স্থাবর সম্পত্তি না হলে লাগবে না জি স্যার এটা রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট আপনাকে পড়তে হবে যে প্রশ্নটা করেছেন সেটা জানার জন্য রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট আপনাকে পড়তে হবে রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্টে বলা আছে কোনটা রেজিস্ট্রেশন করতে হয় কোনটা করতে হয় না আর সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইনের 21 এর ক এ যেটা বলা আছে বায়না দলিল স্থাবর সম্পত্তির বায়না দলিলটা রেজিস্ট্রি করতে হবে না হলে সেটা আর কি করা যাবে না সুনির্দিষ্ট প্রতিকার প্রদান করা যাবে না স্যার মালিকানা হারালাম দখলও হারালাম মানে মালিকানা আমি আবার দখলও হারালাম দুইটাই হারাইছি এখন প্রতিকার কি স্যার আট ধারে মামলা করতে হবে সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইনের আট ধারে মামলা করার পরে স্যার আমার হইছে দখল মালিকানা মামলা করতে সরি আপনি মালিকানা কিভাবে হারালেন মানে আমি মালিক ছিলাম আমি দখলেও ছিলাম হুম কিন্তু একসময় দেখা যায় যে আমার আইসে আমাকে বলল যে মালিকানা আসলে আমি অমুক থেকে পাইছি আমি আমার পিতার থেকে পাইছি সে বলল যে তোমার চাচার কাছে আমি কিনেছি এই ক্ষেত্রে এসে সে আমাকে জোর করে দখল আমার নিয়ে নিল মালিকানাও নিয়ে নিল মানে দুইটাই মালিকানা কিভাবে নিল বোঝান মালিকানা তো এখানে নিল না আপনার তো বাবার থেকে পেয়েছেন আপনার কাছে তো দলিল আছে সেই দলিল কি বাতিল হয়ে গেল মালিকানা তো আপনারই থাকলো স্যার এটা একটু ক্লিয়ার হওয়া দরকার মালিকানা বলতে কাগজ কলমে কার আছে এখন সে বলছে সাদাত থেকে কিনেছি কিন্তু আপনি বলছেন আপনার পৈতৃক সম্পত্তি আপনার পৈতৃক সম্পত্তি আপনার যদি দলিল সঠিক থাকে তাহলে মালিকানা তো আপনারই থাকলো মালিকানা তো আর পরিবর্তন হলো না আপনি যখন কাউকে লিখে দিচ্ছেন কাউকে দান করছেন আপনি যখন মর্টগেজ রাখছেন হ্যাঁ আবার বলছি আপনি কারো কাছে সম্পত্তি বিক্রয় করছেন আপনি কাউকে সম্পত্তি দান করছেন কাউকে গিফট করছেন হেবা করছেন এই ক্ষেত্রে আপনার মালিকানাটা পরিবর্তন হয়ে অন্যের কাছে চলে যাচ্ছে হ্যাঁ কিন্তু শুধুমাত্র দখল নিয়ে নিচ্ছে আপনার পৈতৃক সম্পত্তির যে দলিল সেটা তো আপনার কাছে আছে তাহলে মালিকানা তো আপনার থাকলোই মালিকানা তো আর হারালো না সে যেটা সৃষ্টি করছে সেটাকে যদি মেনে নেন যে হ্যাঁ আমার চাচার কাছ থেকে কিনেছে এখন সেটা যদি আপনার চাচার সম্পত্তি হয় তাহলে আপনার মালিকানাটা সঠিক ছিলই না বুঝেছেন বিষয়টা আর যদি আপনার মালিকানাটা সঠিক হয় তাহলে চাচার দলিল চাচার কাছ থেকে কেনা সম্পত্তি ওই দলিলটা ভুয়া দুইটা তো সঠিক হওয়ার কথা না যে কোন একটা সঠিক হবে যদি আপনারটা যদি সঠিক না হয় আপনার মালিকানা ছিলই না কখনো আর তার তার দলিল যদি সঠিক না হয় তাহলে আপনার মালিকানা তো আপনার কাছে আছে মালিকানা বিষয় বিষয়টি ক্লিয়ার হয়েছে আপনি জি বুঝেছি মালিকানা বুঝেছি তো এখন মালিকানা আপনার আছে বা নাই সেটা বাস্তবে কি বোঝা যাবে তবে আট ধারায় মামলা করলে আট বিয়াল্লিশ ধারায় মামলা করলে মালিকানা যাচাই করা হবে যার দলিল সঠিক তার সম্পত্তি তাকে আবার দখল বুঝিয়ে দেবে আনুষঙ্গিক প্রতিকার হিসেবে আর যদি মালিকানা দলিল সঠিক থাকে তাহলে শুধু নয় ধারায় মামলা করলেও হবে অথবা ছোটখাটো মামলা একশো পঁয়তাল্লিশ ধারা সিআরপিসিতে করলেও হবে मामलाटा कम निर्भर कर चलाचे कौन कोर्टे चलते डिपेंड कर सीभिल मामला खूब अल्प समय शेष कर प्रश्न थकले बोलें प्रश्न ওই লাইভ ভিডিওটা দেখতে আপনাদের কষ্ট হবে আমার তো দাড়ি থাকতে কষ্ট হচ্ছে এতক্ষণ ঠিক আছে এবার আমি সুযোগ দিলাম মমতাজ ভাইকে মমতাজ ভাই আসসালামু আলাইকুম স্যার ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই কেমন আছেন 
शुक्रवार मडल टेस्ट है जवाब दीब तक मानी दरखास्त करें प्रथम लाइन पक्षे दरखास्त दाखिल पक्ष विवादी पक्ष दरखास्त दाखिल पक्ष वादी पक्ष उल्लेख कर दी आदालत बुझते सुविधा हो कौन पक्ष दरखास्त दाखिल कर लेनानी कर मालिकाना हर दखल हर प्रश्न सर मन कर मालिकाना ए रेकर्ड मालिक खुजे पा मान बी मारा गि बेचे सी पंचाश बस भगदल कर प्रतिकार की डकुमेंट कोर्ट के स्वचक्षे जाचाई करते हाँ तो जो एधरण उत्तर पे चान डकुमेंट सह आसते हैं एडभोकेट का हक और क्लसरूम हम दखल प्रमाण करते प्रतारणामूलक दलिल विषय हलो दलिल विषय जानते देखा प्रमाण करते रेकर्ड मालिक से क्षेत्र क्षेत्र 
बैलेंस ऑफ है इविडेंस इविडेंस इविडेंसर जो बैलेंस जर पक्ष भारी हो बस की देवा डिक्री तो ये जो देखाते परे जो ये दलिल सम्पर्क हमें जानी ना रेकर्ड हमारे नाम आ दखल उधारे मामला कर मौकूपर प्रार्थना करते अठारो धारा मैं जोर दखल करते तो जोर दखल कर दलिल मूल शांत भावे भोग दखल कर स्पष्ट बोझने जोर पूर्वक दखल करते तो जोर पूर्वक ना बनीमय अनुसारे एक जगह अवस्थान करियर हलन विषय रियल मालिकाना गारंटी कन्फ्यूशन क्लियर हन क्या डकुमेंटेंट पद सम्पत्ति दखले आई सम्पत्तर दखल नहीं झमेला करते 
তখন আমি চাইবো বিয়াল্লিশ ধারায় একটা প্রতিকার আমার দখলেই থাকলে বিয়াল্লিশ ধারায় চাইতে হবে আট ধারায় যাওয়ার দরকার নেই কিন্তু আমার দখলেও নাই কিন্তু সম্পত্তি আমার সেক্ষেত্রে আট ধারাতেও যেতে হবে কারণ আমার দখলটাও তো উদ্ধার করতে হবে আপনি তো আমাকে কনফিউজ করলেন আমি লিখে বোঝাচ্ছি আপনাকে বিয়াল্লিশ ধারা হচ্ছে আপনাকে ঘোষণা দিবে বিয়াল্লিশ ধারায় বলে দিবে এটা কার এখন বলে দিল এ আর বি এর মধ্যে একটা ঝামেলা হচ্ছে এ মামলা করলো এ মামলা করে বলছে যে এই যে আমার একটা সম্পত্তি এই সম্পত্তিটা আমার এই মর্মে একটা ঘোষণা দেন আদালত কারণ এই সম্পত্তি যে তার তার একটা ডকুমেন্ট আছে এই ডকুমেন্ট কে এ বি বা অন্য কে অস্বীকার করছে আরো একটা ব্যক্তি আসছে আরো একটা ব্যক্তি আসছে এরা সবাই অস্বীকার করছে এই সম্পত্তির উপরে তারা ভাগ নেওয়ার চেষ্টা করছে বা পুরো সম্পত্তিটা দখলের চেষ্টা করছে এবং এর মালিকানা কে অস্বীকার করছে যে আপনার যে টাইটেল আছে মালিকানা বলতে টাইটেল টাইটেল যা আছে এটাকে অস্বীকার করছে যখন অস্বীকার করবে তখন এই টাইটেলের সাথে আর একটা স্ট্রং করার জন্য এই কোর্ট থেকে একটা ডিক্লারেশন করে ডিক্লারেটরি একটা ডিক্রি নিবে তাহলে তার টাইটেল দলিল আছে টাইটেল ডিড এর সাথে যুক্ত হলো আদালতের ডিক্লারেটরি ডিক্রি ডিক্লারেটরি ডিক্রি এই দুইটা জিনিস যখন যুক্ত হয়ে যাবে তখন এই জিনিসটা স্ট্রং হয়ে যাবে এর সাথে আরেকটা কি যুক্ত হবে পারপোচুয়াল ইনজাংশন পারমানেন্ট ইনজাংশন কারণ যখনই ডিক্লারেটরি সুট চাইবে এখানে একটা প্রথম দিকে অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা চাইবে তারপরে যখন ডিক্রি চলে আসবে তখন এই ডিক্রির মধ্যেই একটা পারমানেন্ট ইনজাংশন বা পারপেচুয়াল ইনজাংশন দিয়ে দিবে যে এটা এর সম্পত্তি এই সম্পত্তিতে আর কেউ হাত দিতে পারবে না কোর্ট এটা নিজে ভ্যারিফাই করে ঘোষণা দিয়ে দিল এই হচ্ছে বিয়াল্লিশ ধারা বিয়াল্লিশ ধারা এটা আমি কি বললাম সম্পত্তির অধিকার বিষয় এখন পদ বিষয় কি মনে করেন যে একটা ব্যক্তি একটা পদে অবস্থান করছেন এখন অন্যরা মেনে নিচ্ছে না মনে করেন ইউনিয়ন পরিষদের একজন চেয়ারম্যান পাস করেছে কিন্তু ওই এলাকার লোকজন তাকে মেনে নিচ্ছে না পাস করার পরেও এখন সে আদালতে আসছে যে আমি যে এলাকার চেয়ারম্যান এটা মেনে নিচ্ছে না অন্য লোকজন কিন্তু আমার তো ডকুমেন্ট আছে এখন উনি আদালতে এসে সেটা মামলা করে আবার একটা ডিক্রি প্লাস তার যে ডকুমেন্ট সেটা একত্রে করে স্ট্রং করতে পারে ডিক্লারেটরি সুট বাড়তি কিছু না জাস্ট একটা ঘোষণা একটা বিজ্ঞাপনী ঘোষণা टाइटलेशन টাইটেল যার আছে তাকেই পদেশন দিবে হ্যাঁ তাহলে টাইটেলটা দেখবে এবং পদেশনটা দিয়ে দিবে আট ধারাতেও যখন মনে করেন এ মামলা করতে যাচ্ছে একটা ঘোষণামূলক মামলা করতে যাচ্ছে এখন এই সম্পত্তি মনে করেন যে পাঁচ কাঠা সম্পত্তি এই পাঁচ কাঠা জমি এ এর দখলে আছে পাঁচ কাঠা জমি এ এর দখলে আছে এখন সে বিয়াল্লিশ ধারায় শুধুমাত্র ঘোষণা চাচ্ছে তাহলে সেকশন বিয়াল্লিশই অ্যানাফ আর কিছু লাগবে না এখন মনে করেন বি নামে আরেকটা ব্যক্তি এই পাঁচ কাটা সম্পত্তিটা এ এর দখল থেকে চলে গেছে কার দখলে বি এর দখলে মানে এ হয়ে গেছে কি বে দখল এ হয়ে গেছে বে দখল তাহলে এখানে বিয়াল্লিশ ধারায় তো এর যে টাইটেল আছে এই সম্পত্তিটা এর এর যে টাইটেল আছে মালিকানা আছে এই মালিকানা থাকলো ঠিক আছে কিন্তু সম্পত্তি তো বিয়ের কাছে চলে গেছে এখানে চলে আসছে সম্পত্তি বিয়ের দখলে যেহেতু বিয়ের দখলে চলে আসছে তাকে তো দখলও উদ্ধার চাইতে হবে তখন আটের সাথে বিয়াল্লিশটাও বিয়াল্লিশের সাথে আট ধারাও যুক্ত হবে আট ধারায় ঘোষণা দিবে বিয়াল্লিশ ধারায় এর কাছ থেকে যে বিয়ের কাছে গিয়েছিল এই বিয়ের সম্পত্তিটা আবার কি করবে আদালত নিবে আদালত নিয়ে আবার এ কে অর্পণ করবে 
বুঝতে পেরেছেন না পারবি সেটা জি স্যার এক কথা যে যিনি মামলা করবেন যিনি মামলা করবেন সম্পত্তি যদি তার দখলেই থাকে তাহলে আধার দরকার নেই আইয়া আধার দরকার নেই আর যদি তার দখল হারিয়ে গেছে দখলও হারিয়ে গেছে হ্যাঁ তখন ওই দখলও তো উদ্ধার দরকার তখন আট ধারারও কাজ আছে মানে আনুষ্ঠানিক প্রতিকার লাগবে জি এবার ক্লিয়ার হলেন বিষয়টা জি স্যার প্লিজ थैंक यू আচ্ছা আচ্ছা আর প্রশ্ন আছে আপনার না স্যার অন্যকে সুযোগ দেন পরবর্তীতে দেখতেছি আমি বলবো যে বিভিন্ন গাইডে বিভিন্ন রকম থাকতে পারে হ্যাঁ সব গাইডে যে ভুল আছে বা সব গাইডে সঠিক আছে তা না কিন্তু মূল আইনে তো সঠিক আছে হ্যাঁ মূল আইনটা এর সাথে একটু ভেরিফাই করবেন ঠিক আছে তাহলে অন্যকে সুযোগ দিচ্ছি আপনাকে মিউট করে দিচ্ছি दाखिल कर দেওয়ানি মামলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে বা পুলিশের কাছে দায়ের করতে হয় আর সিভিল মামলা প্লেন বা আরজি আদালতের যে সহকারী থাকেন বা অফিসার থাকেন তাকে দেওয়া হয় সরাসরি কোর্টে দাঁড়িয়ে ফাইলিং করার দরকার নাই রেডি করে জাস্ট সেরেস্তাই দিয়ে দিলেই সেটা ফাইলিং হয়ে যায় তো যখন আপনি প্লেনটা সাবমিট করলেন জমা দিলেন তখন সেটা ফাইলিং হলো একটা রেজিস্টারে ফাইলিং নাম্বার পড়লো মামলা নাম্বার পড়লো প্লেন দাখিল করার পরে আপনার যদি সবকিছু সঠিক থাকে আপনার মামলার যে তাই দাঁত মূল্যবান এই অনুসারে যদি কোর্ট ফি দিয়ে থাকেন মানে সবকিছু ওকে আছে তার মানে মামলাটা গ্রহণ করা হলো মামলা একটা নাম্বার পড়ল এবং এর বিপরীতে যে ডিফেন্ডেন্ট আছে বিবাদী তাদেরকে লিখিত জবাব দেওয়ার উদ্দেশ্যে হ্যাঁ তাদের প্রতি এস আর প্লাস এডি এটার জন্য আপনাকে একটা কি পড়বে স্টেপ পড়বে এস আর বলতে সামন রিটার্ন রেডি বলতে একনলেজমেন্ট ডিউ মানে সমন পাঠাবে এবং সেটা রিটার্নও আসতে হবে সমন রিটার্নের জন্য স্টেপ আর একনলেজমেন্ট ডিউ বলতে সমনে একটা প্রাপ্তি স্বীকারপত্র থাকবে সেটা যে সে রিসিভ করেছে কিনা সেটাকে বলা হয় একনলেজমেন্ট ডিউ এতটুকু বুঝলেন তো এখন সমন পেয়েছে বিবাদী একনলেজমেন্ট ডিউও চলে আসছে ফেরত এরপরে চলে আসবে ডাব্লিউ এস রিটার্ন স্টেটমেন্ট বা জবাবের জন্য দিন ধার্য হবে জবাব এটাকে বলছি জবাব কে জবাব দিলে দিবে বিবাদী এক বা একাধিক বিবাদী হতে পারে একাধিক বিবাদী হলে তারা একসঙ্গে একটা অ্যাডভোকেটের মাধ্যমেই সবার পক্ষে জমা দিতে পারে একটাই মাত্র রিটার্ন স্টেটমেন্ট বা জবাব যেটা বিবাদীর প্লিডিং অথবা আলাদা আলাদাও দিতে পারে এক বা একাধিক অ্যাডভোকেট হতে পারে আলাদা আলাদাও আসতে পারে একত্র আসতে পারে রিটার্ন স্টেটমেন্ট যদি দেয় তো গ্রহণ হলো আর যদি না দেয় দুই তিনটা ডেট যদি চায় যে সমন এসেছে বিবাদী জানে মামলা সম্পর্কে অবগতি হলো এখন ইন্টারেস্ট দেখাচ্ছে না আসছে না বা সময় মতো বারবার ডেট পড়ার পর পরও তিন চারটা ডেট পড়ার পরও রিটার্ন স্টেটমেন্ট লিখিত জবাব দিল না তখন এই মামলাটা চলে যাবে এক্সপার্টে এক তরফা এই মামলাটা তখন চলে আসবে এখন যদি রিটার্ন স্টেটমেন্ট দেয় সেক্ষেত্রে এই মামলাটা চলে যাবে হচ্ছে এই সেটলিং ডেট বলতে ইস্যু গঠনের ডেট মানে কবে ইস্যু গঠন করা হবে এইচ ডি দেওয়া হবে একটা স্টেপ রিটার্ন স্টেটমেন্ট দাখিল করলে এই দিকে যাচ্ছে আর রিটার্ন স্টেটমেন্ট দাখিল না করলে এই দিকে যাচ্ছে তো আমি এই দিকে টাকে শেষ করি এক্সপার্টে যখন হবে এক্সপার্টেতে কি হবে এক তরফা সাক্ষী হবে এক্সপার্টে হিয়ারিং মানে বাদী সাক্ষী দিবে জেরা করার কেউ নাই অপর পক্ষে যেহেতু জবাব দেয়নি 
অপরপক্ষ জবাব না দিলে জেরা করতেও পারবে না তাহলে এক্সপার্টি হিয়ারিং হলো এক্সপার্টি হিয়ারিং হওয়ার পরে জাজমেন্ট জাজমেন্ট হওয়ার পরে জাজমেন্টের উপর ভিত্তি করে শেরেস্তাদার কি তৈরি করবে ডিক্রি তৈরি করবে মামলা শেষ এক্সপার্টি হলে এইভাবে শেষ আর যদি এসডি হয় সেটলিং ডেট সেটলিং ডেটের পরে ইস্যু গঠন সেভিং ইস্যু ইস্যু গঠন হয়ে যাওয়ার পরে পিএইচ মানে শুনানি এই শুনানিতে বাদী পক্ষ এবং বিবাদী পক্ষকে সাক্ষীর জন্য রেডি করতে বলা হয় তারপরে এপিএইচ ফাইনাল পিএম টোরি হিয়ারিং এটা পিএম টোরি হিয়ারিং আর ফাইনাল পিএম টোরি হিয়ারিং ফাইনাল পিএম টোরি হিয়ারিং হয়ে গেল তারপরে হবে জাজমেন্ট জাজমেন্ট হয়ে গেল তারপরে হবে ডিক্রি লাইন আছেন দেখে নেন আশা করি বুঝতে পেরেছেন এই স্টেপ গুলোতে কোথাও প্রবলেম থাকলে বলেন আরজি দাখিল সমনের জন্য চলে গেল সমন রিটার্ন আসলো প্রাপ্তি স্বীকার পত্র দিয়ে দিল তার মানে পদাতিক সমন গেল মানে কোর্টের কোন জারি কারক যে সমন দিয়ে আসলো হাতে হাতে এবং তার থেকে সই নিল স্বীকার করে নিল হ্যাঁ আমি পেয়েছি যদি নিতে না চায় তারপরেও এখানে বলতে পারবে যখন নিবে না তখন এই জারি কারকে সই করবে যে কেন নেয়নি এই এডিতে এখন কোর্ট এ দেখবে জারি হয়েছে কিনা সঠিক ভাবে জারি হলে তখন এই এই এস আর এডির জন্য অনেক ডেট পড়ে যায় কারণ সঠিক ভাবে সমন জারি হতে অনেক সময় লাগে যদি একাধিক বিবাদী থাকে অনেক বিবাদী থাকে অনেক সময় তারপর এস ডাবলু এস রিটার্ন স্টেটমেন্ট বা জবাবের জন্য পড়ে জবাব যদি দেয় তাহলে এস ডি সেটলিং ডেটের জন্য পড়বে তারপরে ইস্যু গঠন হবে পিএস এর জন্য পড়বে মানে প্রিয়ম টোরি হিয়ারিং মানে দো তরফা শুনানি তারপরে পিএস ফাইনাল সর্বশেষ শুনানি শুনানি শুরু হয়ে গেছে মানে বাদী এবং বিবাদীর কি চলছে জবানবন্দি যেরা চলছে তারপরে কোন ডকুমেন্ট দাখিল করতে চাইলে সে দাখিল করতে হবে ডকুমেন্ট কি কি দাখিল করলো সেগুলো আবার প্রদর্শনী করতে হবে প্রদর্শনী কি 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 ডকুমেন্ট দিচ্ছি সেগুলো রেকর্ডে সহকারী জজ বা যিনি মামলাটা হিয়ারিং করছেন তিনি রেকর্ডে লিখবেন তারপরে এই পেজ ফাইনাল শুনানি হয়ে গেল আর কোনো শুনানির দরকার নাই তারপর জাজমেন্ট বা রায় দিল এই রায় বা আদেশের পরেই এই রায় আদেশের আলোকে ডিক্রি লিখেন সাধারণত সেরেস্তাদার যিনি একটা সিভিল কোর্টের সেরেস্তা সামলান তিনি দেখেন যার দায়িত্বে রেকর্ডস গুলো থাকে আর অপর দিকে যদি এক্সপার্টে হয় একতরফা হয় সেক্ষেত্রে তো আর কেউ নাই এক্সপার্ট এক্সপার্টে হিয়ারিং হয়ে যাবে একতরফা শুনানি শুধু সাধারণত একজন সাক্ষী দিলে হয়ে যায় এক্সপার্টে একাধিক সাক্ষীর দরকার নেই বাদীদের মধ্যে যে কোন একজন সবার পক্ষে সাক্ষী দেয় তারপরে রায় হয় জাজমেন্ট এই রায়ের আলোকে ডিক্রি হয় বলেন কোন কনফিউশন আছে কিনা এখানে আরেকটা জিনিস এর মধ্যে আমি দেখাচ্ছে যে এড়িয়ে গেছি এই জায়গায় একটা পড়বে এডিআর বিকল্প যে নিষ্পত্তি বিরোধ নিষ্পত্তি যে ব্যবস্থা সেটা আছে হচ্ছে উননব্বই এর এ বি সিতে मानवाधिकार संस्था एरा अवश्य लीगल एड आ सरकार संस्था এনারা একটু যদি তদারকি করেন তাহলে একটু এডিআর গুলো হয় কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে এডিআর এর পার্সেন্টেজ খুবই কম মামলার ক্ষেত্রে তো আর প্রশ্ন আছে আপনার স্যার আর আছে কমিশন সম্পর্কে যদি বলতেন কমিশনার কি বুঝেন নি বলেন কমিশন কেন দেয় এগুলো
আর এগুলো তো আপনার টপিক এর বাইরে পড়া হয় অবশ্যই বাইরে অবশ্যই বাইরে তারপর আমি বলছি কমিশন কেন দেয় কমিশন অনেকটা আদালতের বন্ধুর মতন মনে করেন একটা সম্পত্তি নিয়ে সমস্যা হচ্ছে এখন ওই সম্পত্তিটার উপরে ফসল আছে ফসল তো নষ্ট হয়ে যেতে পারে সেটা দেখভালের জন্য একটা লোক লাগবে তখন আদালত কমিশন নিয়োগ করে ওই নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সম্পত্তিটা দেখভালের জন্য দায়িত্ব দেয় সেখানে যদি যেটা বলছিলাম যে কমিশন তো সেই সম্পত্তি দেখভালের জন্য কমিশন দিতে পারে আবার কোনো সাক্ষীকে নিয়ে আসা সম্ভব হচ্ছে না যেমন সাক্ষ্য আইনের বত্রিশ ধারা মতে আমরা জানি যে নিখোঁজ হয়ে গেছে মৃত্যুবরণ করেছে তাদেরকে নিয়ে আসা যাচ্ছে না সে ক্ষেত্রে তাদের পক্ষে পুনরা সাক্ষী দেয় যে জানে বিষয়টি তারা সাক্ষী দেয় বা যে শুনেছে আবার বত্রিশ ধারায় আরো সাবসেকশন গুলো আছে তিন থেকে আট পর্যন্ত সেখানে বলা হচ্ছে যে কোনো ব্যক্তি যখন আদালতে নিয়ে আসা সম্ভব হচ্ছে না অসুস্থ অক্ষম বা দূরে অবস্থান করছে তাকে নিয়ে আসা সময় সাপেক্ষ ব্যয় সাপেক্ষ তখন তার পক্ষে সাক্ষী দেওয়া যাবে অথবা কমিশন গঠন করা যাবে সাক্ষ্য গ্রহণের জন্য অর্থাৎ ওই ব্যক্তি যেখানে আছে সেখানে চলে গেল আদালতের কোন কর্তৃপক্ষ কোন অ্যাডভোকেট কে কমিশনার নিয়োগ করে দিতে পারে অ্যাডভোকেট চলে গেলেন তার কথা শুনলেন সেটা সাক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করে আদালতে সে কি সাবমিট করলেন এভাবে কমিশন গঠন করা যেতে পারে নানান ভাবে নানান কাজে কমিশন গঠন করা যেতে পারে সাধারণত চারটি বিষয়ে কমিশন গঠন করা যেতে পারে সেটা স্পষ্ট বলা আছে সিআরপিসি তে এসার একটা বলা আছে সেই অংশটুকু পড়ে নেবেন তাহলে হবে এবার আমি সুযোগ দিচ্ছি দেলোয়ার ভাইকে পরিকল্পিত সমঞ্জারি দুটা বিষয় কি স্যার একই জিনিস স্যার একটু জোরে বলেন শোনা যাচ্ছে না খুব ধীরে শোনা যাচ্ছে স্যার আমি বললাম স্যার বিকল্প পদ্ধতিতে সমঞ্জারি এবং পরিকল্পিত সমঞ্জারি পরিকল্পিত সমন কি মূল বইয়ের মধ্যে আছে শব্দটা না 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 স্যার না স্যার না স্যার তাহলে এই প্রশ্নের কোনো উত্তর আমি দিচ্ছি না কারণ এটা একটা ফাল প্রশ্ন হলো পরিকল্পিত সমন বলতে কোনো সমন নাই তবে এরকম হতে পারে যে মনে করেন যে এই কোন ব্যক্তি সমন এড়ানোর জন্য পরিকল্পিতভাবে কাউকে সমন দিতে চাচ্ছে মানে আইনে এই ধরনের কোনো কিছু নাই আর থাকলে সেটা অবৈধ বুঝতে পারছেন জি স্যার জি স্যার আইনে এই ধরনের কোনো কিছু নাই থাকলে এটা অবৈধ কারণ আইনের মধ্যে তো পরিকল্প পরিকল্পিত সমন বলে কিছু নাই হ্যাঁ অর্ডার রুলস এর মধ্যেই নাই আমি কথাও লক্ষ্য করিনি এখন কি কি শব্দ সব বের করছে এটা আসবে না এটা পড়ার দরকার নাই না সরি বলার কিছু নাই আপনি দেখেছেন আমি আপনাকে ক্লিয়ার করছি এই ধরনের প্রশ্ন আসবে না পরিকল্পিত সমন বলে কোনো সমনই হয় না আর প্রশ্ন আছে আপনার জি স্যার আমার এসআর একটা 42 অধিকারী হয় বা যদি কারো সম্পত্তিতে কোন অধিকারী হয় তাহলে সেই ব্যক্তি মামলা দায়ের করতে পারবে যেমন হচ্ছে স্যার এখানে বলতে স্যার এক কথা বলতে যেটা আমি বুঝাইতে চাচ্ছি স্যার বিয়াল্লিশ ধারা স্যার মামলা করতে হলে লুকাস ট্রেন্ডির আগে যেটা থাকতে হবে স্যার একজন ব্যক্তির ঘোষণা এর আগে তো এই বিষয়টা ক্লিয়ার করলাম 
42 ধারা আপনার দখলে আছে কিন্তু বেদখল হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে অনেকটা সিআরপিসি 145 ধারার মত 145 ধারার মত আমার দখলে আছে কিন্তু আমার নিরুপচ্ছিন্ন দখল মানে আমার দখলে আরেকজন এসে ঝামেলা করছে ভাই হ্যাঁ এই সময় আমি 42 ধারায় আমার দখলটাকে স্ট্রং করার জন্য মানে আমার টাইটেলটাকে স্ট্রং করার জন্য আমি কি করব 42 ধারায় মামলা করব আর ধারা দরকার নাই কারণ দখল তো আমারই আছে আমি তো বেদখল হইনি বেদখল না হলে আর ধারা দরকার নাই নয় ধারারও দরকার নাই তাহলে শুধু 42 ধারায় আমি বলবো যে এটা আমার এই মর্মে একটু ঘোষণা দিয়ে দেন আনুষঙ্গিক প্রতিকারও দরকার নাই এখানে কিন্তু যদি বেদখল হয়ে যায় তাহলে ঘোষণা তো লাগবে আর যে আমার সম্পত্তি আরেকজনের কাছে চলে গেল ওটা আমাকে ফেরত পেতে হবে না জি স্যার স্যার ওই দখল ফেরতের জন্য তো আমাকে আবার আট ধারে আসতে হবে মানে 42 এর আট ধারা কানেক্টেড হতে পারে যখন বেদখল হবে তখন বেদখল বেদখল না হলে না বেদখলের চেষ্টা টাইপ যদি থাকে এখনো বেদখল হয়নি সেই ক্ষেত্রে শুধুমাত্র সত্য ঘোষণা সত্যের মামলা করবে আর যদি বেদখল হয়ে যায় তাহলে আট ধারার সাথে বেলের দাদরা मामला সত্য ঘোষণা সহ মানে খাস দখল চাচ্ছি আমি সত্য চাচ্ছি টাইটেলও চাচ্ছি আবার মানে টাইটেল প্রমাণ করব করে আমি পদেশন ফেরত চাচ্ছি বারো বছরের মধ্যে সেক্ষেত্রে আট ধারে যাব আর আমি শুধু আমি পদেশন চাচ্ছি এখানে টাইটেলের কোনো বিষয় নাই তখন আমাকে নয় ধারে যেতে হবে আর বিয়াল্লিশ ধারে কখন যাব যখন আমার টাইটেল এবং আমারই পজিশন আছে তখন আমি প্লেন বিয়াল্লিশ ধারায় যাব আর বিয়াল্লিশ ধারার সাথে আট ধারা কখন যুক্ত হবে আমার টাইটেল আছে কিন্তু আমার পজিশনটা দূরে আর একজনের কাছে চলে গেছে এখন এই বিয়ের কাছে যে আমার পজিশন চলে গেল এই পজিশনটা আবার আমার কাছে নিয়ে আসার জন্য এই আট ধারাটা যুক্ত হয় জি স্যার ক্লিয়ার ক্লিয়ার হলেন বিষয়টা জি স্যার আপনার যে যেটা লেখ লেখ স্যার ওটা সাথে সাথে লিখে ফেলছি স্যার এখন আপনি কোন স্যার ইনশাআল্লাহ প্রয়োজনে স্ক্রিনশট দিয়ে নেন भाई अब्बाहती मामला খালাসার বেকুসুর খালাসার মধ্যে পার্থক্য আছে আছে হ্যাঁ খালাস এক জিনিস বেকুসুর খালাস আরেক জিনিস জি ভাই এই এটা লাগবে এগুলো আমি এম সিকিউর সময় একটু কনফিউশন দিলাম তারপর পরীক্ষা দিয়ে বিচার কি যতটুকু বুঝি ততটুকু ওইটার উপরে थामा 
থামিয়ে দেওয়া তাহলে থামিয়ে দেওয়া বলতে সেটা কার্যকারিতা কি করে দেওয়া বাতিল করে দেওয়া এখন মনে করেন এক তরফা একজন ডিক্রি নিয়ে নিয়েছে আমি জবাব দিতে পারিনি আমার বিপক্ষে এক তরফা ডিক্রি হয়ে গেছে তখন কি করব এক তরফা ডিক্রিটাকে আমি রদ করতে পারবো সরাসরি হ্রদের অপশন আছে আবার এমনিতে হ্রদের অপশন আছে সরাসরি হ্রদটা দ্রুত হয় দেবী দেবীর যোগে কিছু খরচ দিতে হয় দিয়ে রদ করতে হয় রদ মানে এক তরফা ডিক্রিটা কি হয়ে যাবে বাতিল হয়ে যাবে নতুন ভাবে আবার দু তরফায় চলে গেল অথবা মামলা খারিজ হয়ে গেছে মামলা খারিজ হয়ে গেছে খারিজ মানে কি একটা মামলা খারিজ শব্দের অর্থ কি খার এই এই শব্দটা কিন্তু আরবি শব্দ হ্যাঁ খারিজ শব্দের অর্থ শেষ খারিজ শব্দের অর্থ শেষ বা অকার্যকর করা তাহলে একটি মামলা চলতে চলতে মাঝখানে শেষ করে দেওয়া বা অকার্যকর করে দেওয়া হ্যাঁ এটা অনেকটা বাতিল হয়ে যাওয়ার মতন এখন খারিজ বলতে একটা দাবি নিয়ে আসছিলাম সেই দাবিটাকে আমি কি করে দিচ্ছি বাতিল করে দিচ্ছি খারিজ শব্দটা সিভিল মামলার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য আবার ক্রিমিনাল মামলার ক্ষেত্রেও খারিজ শব্দটা ব্যবহার করা হয় মনে করেন মামলা ঠিকভাবে চালাতে পারছে না এই মামলাটাকে কি করে দিল খারিজ করে দিল মানে এই মামলা চলবে না অচল করে দিল ক্লিয়ার এখন মামলা খারিজ হলেও এই খারিজটাকে মানে অচল জিনিসটাকে আবার চলানোর জন্য আবার রদ করা হতে পারে রদ মানে যে ডিসিশনটা হয়েছে সেই ডিসিশনটা ক্যান্সেল করে পূর্বের অবস্থায় ফিরে ফেরত যেতে চাওয়াটাই হচ্ছে রদ ঠিক আছে আচ্ছা এবার অব্যাহতি বা ডিসচার্জ চার্জের সময় এ নামে একটি ব্যক্তির বিরুদ্ধে তিনশো তেইশ এবং পাঁচশো ছয় ধারায় একটি চার্জ গঠন করা হচ্ছে এখন এর পক্ষে আইনজীবী বলছে স্যার এর বিরুদ্ধে এই মাম এই মামলায় চার্জ গঠনের কোনো কি নাই এলিমেন্ট নাই মানে এ ধরনের কোনো অপরাধ সে করেইনি অতএব আমার আসামিকে কি দেন মুক্তি দেন পড়ে পড়ে দেখেন যে এই মামলার মধ্যে কিছু নাই হ্যাঁ যখন পড়ে দেখলো যে আসলে কিছু নাই তখন আদালত কি করে দিতে পারে একে ডিসচার্জ ডিসচার্জ যেটা ইংরেজিতে বাংলায় সেটা হচ্ছে অব্যাহতি মানে মামলার দায় থেকে অব্যাহতি দেওয়া হলো মানে মামলা সেদিন থেকে এই অব্যাহতি পেয়ে গেল অব্যাহতির বিরুদ্ধে দেখাচ্ছে যে বাদী পক্ষ বা ফরিয়াদি পক্ষ বা প্রসিকিউশন পক্ষ স্টেপ নিতে পারে প্রতিকার আছে কিন্তু অব্যাহতি দিয়ে দিলে মামলায় তাকে বলাই হবে অব্যাহতি দেওয়া হলো এটা খালাসও না এটা মুক্তিও না এটা বেকুসুর খালাসও না অব্যাহতি বা ডিসচার্জ আলাদাই জিনিস এটা হচ্ছে সাক্ষ্য গ্রহণের আগে হয় অব্যাহতি সাক্ষ্য গ্রহণের আগে চার্জের সময় হয় ক্লিয়ার হলেন অব্যাহতি চার্জ যখন গঠন করা হয় যখন চার্জ গঠন করা হলো ওই দিনই পিটিশন দিয়ে মুভ করতে হয় অব্যাহতি চাইতে হয় স্ট্রং গ্রাউন্ড দেখাতে হয় নিজে কোনো ডকুমেন্ট আসামি পক্ষ দিলে হবে না মামলা আগে থেকে যেগুলো দেওয়া আছে বাদী পক্ষ যেগুলো দিয়েছে সেগুলোর উপর ভিত্তি করে পুলিশ রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে এগুলো দিতে হবে মানে গ্রাউন্ড দিতে হবে সেগুলো বিশ্লেষণ করে দেখবে যে আসলে মামলাই কিচ্ছু নাই মেরিট নাই মামলাই তখন ডিসচার্জ চাওয়া যাবে তখন ডিসচার্জ করতেও পারে একাধিক আসামি থাকলে দু একজনকে ডিসচার্জ করলো বাকিদেরকে রাখলো এরকমও হতে পারে এবার চলে যায় হচ্ছে খালাস খালাস বলতে যখন বাদী মামলা চালাতে চালাতে বলছে এই মামলা আমি চালাবো না আপোষ হয়ে গেছে মামলা আমি প্রত্যাহার করে নিব যখন পরিহাদি পক্ষ যিনি মামলা করেছেন উনি যখন মামলা প্রত্যাহার করে নিবে তখন আসামি খালাস পাবে মামলা যখন প্রত্যাহার করে নেবে তখন আসামি খালাস পাবে এই বেকুসুর খালাস আর খালাস আলাদা ভাবে অনেক সময় লিখা হয় না কিন্তু মনে রাখবেন সাক্ষ্য গ্রহণের আগে যখন মামলা প্রত্যাহার করা হয় যখন মামলা প্রত্যাহার করা হয় প্রত্যাহার ইংলিশ হচ্ছে উইথ হেল্ড তখন মামলা উইথ হেল্ড বা প্রত্যাহার করা হয় তখন তাকে একই ইউটাল বা খালাস দেওয়া হয় এরাও সাক্ষ্য গ্রহণের আগেই ঠিক আছে আর যদি সাক্ষ্য গ্রহণ হওয়ার পর প্রমাণিত মানে সে যে অপরাধী সেটা প্রমাণ করা গেল না সে ক্ষেত্রে তাকে বেকসুর খালাস দেওয়া হয় বেকসুর বলতে সে অপরাধী নয় তো সাক্ষ্য গ্রহণের আগে তো বলা যাচ্ছে না সে বেকসুর কিনা কারণ সাক্ষ্য হলোই না সাক্ষ্য হওয়ার পরে যখন খালাস হবে তখন তাকে বেকসুর খালাস বলা যাবে ক্লিয়ার হলেন খালাস বেকসুর খালাস বিষয়টা 
অনেক সময় খালাস আর বেকুসুর খালাস আলাদা ভাবে লিখে না তাও বুঝে নিতে হবে যে সাক্ষ্য গ্রহণের আগে খালাস হয়েছে মানে শুধু খালাস আর সাক্ষ্য গ্রহণের পরে খালাস হয়েছে মানে বেকুসুর খালাস আর একটা বাকি থাকলো এখন একটা মামলা আসামি দুই ভাবে রিলিজ পেতে পারে আসামি যখন জামিন হবে আসামিকে যখন জামিন দেওয়া হবে মামলা চলমান আছে আসামে জামিন পেল বেল পেল এখন যখন বেল বেলে যখন পাচ্ছে তখন এখানে সে যদি হাজতে থাকে তখন তাকে একটা রিলিজ অর্ডার দিতে হবে হ্যাঁ কোর্ট থেকে একটা রিলিজ অর্ডার নিবে মানে তার মুক্তির আদেশ তখন যখন জামিন পাবে তখন তাকে মুক্তির জন্য একটা রিলিজ অর্ডার একটা ডকুমেন্ট থাকবে এটা যখন হাজতে পাঠানো হবে এই রিলিজ অর্ডার বা মুক্তির আদেশের ভিত্তিতে তাকে কি দেওয়া হবে মুক্তি দেওয়া হবে জামিন পেলে জামিনে মুক্তি হবে আর একটা ক্ষেত্রে যখন মামলাটি স্টপ হচ্ছে স্টপ এটা মামলা খারিজ না কোনো কিছু না মানে স্টপ হয়ে থাকছে হ্যাঁ যখন মামলা স্টপ হবে বন্ধ হবে কার্যক্রম স্টপ বলতে কার্যক্রম বন্ধ ঘোষণা করবে যখন কার্যক্রম বন্ধ ঘোষণা করবে তখন আসামিকে মুক্তি দেওয়া হবে দুই ক্ষেত্রে মুক্তি হয় জামিন জামিন পেলে মুক্তি হয় এবং কার্যক্রম স্টপ হলে আসামিদেরকে মুক্তি দেওয়া হয় তাহলে জামিন পেলে আসামি খালাসও হয় না অব্যাহতিও হয় না মুক্তি হয় কার্যক্রম স্টপ বা বন্ধ হলে আসামি খালাসও হয় না ডিসচার্জ হয় না আসামি মুক্ত হয় মুক্তি হয় ক্লিয়ার বিষয়গুলো আর কোন প্রশ্ন আছে প্রস্তুত <laughs> এবার আমি সুযোগ দিচ্ছি হচ্ছে গুলশান আফরোজ ভাই আসসালাম আলাইকুম ভালো আছেন আসসালাম হ্যাঁ ভালো আছে আপনি আছে আলহামদুলিল্লাহ আমি ওই মানে এ ডি আর বিষয়টা তো বাধ্যতামূলক মানে দুই হাজার আঠারো সনের সংশোধনীর পরে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে ছত্রিশ নম্বর আইন দ্বারা প্রতিস্থাপন করা হয়েছে মানে এ ডি আর ডি তো বিভিন্ন অনেক বড় ইয়ে আছে তো এ বাধ্যতামূলক বিষয়ও মানে নিষ্পত্তি না হয়ে মানে মামলা চলমান হয় বাস্তবে মানে কন্টিনিউ হয়ে মানে যখন রিটার্ন স্টেটমেন্ট দিল প্রতিপক্ষ তার মানে বাদী বিবাদী উভয় পক্ষ মামলা সম্পর্কে জানলো বাদী আরজিতে যেটা দাবি করছে বিবাদী সেগুলোকে অস্বীকার করে একটা লিখিত জবাব দিয়েছে এখন উভয় পক্ষে যখন রিটার্ন স্টেটমেন্ট দেওয়া হয়ে যাবে তখন একটা এডিআর এর জন্য স্টেপ পড়বে এডিআর এডিআর এর জন্য বাস্তবে যেটা হয় এডিআর এর জন্য কোর্ট নিজে ইন্টারফেয়ার করতে পারে অথবা পার্টিসদেরকে বলতে পারে নিজের আপনারা আপোষ করে আসেন হ্যাঁ তো যখন পার্টিরা নিজের আপোষ হয় না কিংবা কোর্ট ইন্টারফেয়ার করেও আপোষ হয় না কোর্ট তার চাপ সৃষ্টি করতে পারবে না তখন এডিআর তার হয় না এই মামলাটায় তখন চলে যায় হচ্ছে এস ডির জন্য সেটলিং ডেট যখন উভয় পক্ষ রাজি থাকে তখন এডিআর হয় এডিআর টা চাপিয়ে দেওয়া যায় না 
আর বাস্তবে এডিআর হয়ই না খুব কমই হয় খুব কম কম মামলার ক্ষেত্রে এডিআর হয় এডিআর যদি হতো তাহলে তো মামলা সামনে আগাতই না এডিআর এসে শেষ হয়ে যেত তাহলে তো এতদিন চলতোই না হ্যাঁ তো বাধ্যতামূলকও করেছে ওঠার জন্য কোথায় বাধ্যতামূলক করেছে বলেন কোথায় বাধ্যতামূলক করেছে কিভাবে করেছে सबकि परिचित खुब एक प्रश्न खुबी पसंद छोट छोट विषय गोन दें हाँ बुजते हैं আইএনজিবি মানে এগুলো বুঝতে হবে লার্নড সবকিছু লার্ন করতে হবে তো যাই হোক যদি আমরা দেখা যাচ্ছে যে আমি আপনারা পাশের পরে পাশের আগে অবশ্য একটা ভালো পরীক্ষা দিবেন এবং আমি একটা ভাইবা কোর্স নিয়ে আসব সেখানে অনেক গল্প হবে ভাইবা মানে কি সবাইকে কথা বলতে হবে আমি বাধ্য করব হাত ওঠা না নাঠন সবাইকে কথা বলতে বাধ্য করব হ্যাঁ এবং মুখে মুখে অনেক প্রশ্ন করব মুখে মুখে উত্তর হবে আপনারা মুখে প্রশ্ন করবেন মুখে কনসেপ্ট হলে আমি বোর্ড ব্যবহার করব অনেক সময় হয়তো আমি বসে থেকে ক্লাস নিব আমি ভাইবা বোর্ডের মতো বসে আছি হ্যাঁ একটু রিল্যাক্সে ক্লাস নিব ভাইবার সময় আবার উঠে হয়তো বা বোর্ডে যাচ্ছি এইভাবে ক্লাস নিব তো যাই হোক আর প্রশ্ন থাকলে করেন এবার সুযোগ দিচ্ছে সামসুন নাহার टीचार <laughs> रिविसन प्रथम रिव्यूटा कि मन करें कोट जे कोट आदेश दिए से ओ कोटी आज देखे आरोप उल्टे पाल्टे देखे को भूल हो रिव्यू जे कोट आदेश दिल मन करें जुडिसियल सरि रिव्यू शुदुम्र सीभिल मामलार क्षेत्र है रिव्यू ক্রিমিনাল মামলার ক্ষেত্রে হয় না মনে করেন যে অ্যাসিস্ট্যান্ট জাজ ওয়ান একটা নাম দিলাম এই ব্যক্তি এই বিচারক একটা মামলার কি দিলেন জাজমেন্ট দিলেন 
একটা মামলার জাজমেন্ট দিলেন এখন এই জাজমেন্টটা মনে করেন এই পাশে আসে এ হচ্ছে বাদী আর বি হচ্ছে বিবাদী এখন এ বি এর পছন্দ হলো না এর পক্ষে আসছে তাই এখন এ একটা রিভিউ এর প্রার্থনা করলো এই কোর্টের কাছে যে এটা আবার একটু দেখেন স্যার এই जजमेंट दिल जजर निम्न आदालत मान निम्न आदालत सकल भ्रूण भ्रांति खाली धरे दी है विचारक सठीक विचार करनी देखे নিরপক্ষ ভাবে বিচার করেননি বাদী পক্ষ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে নানান দোন নাম করে চলে যাব কি ছোট ভাই কোনো সমাধান দিল না চলে যাব বড় ভাইয়ের কাছে এই সমস্যাটা নিয়ে এখন বড় ভাই দেখবে ছোট ভাই কোনো ভুল করেছিল কিনা যদি করে থাকে সেটা সংশোধন করে দিবে আর যদি উনিও বুঝতে না পারেন যে আসলে এখানে ভুল কোথায় তার মানে সাক্ষী প্রমাণ আবার নেওয়া প্রয়োজন তখন কি করবেন আবার এই মামলাটা উনি विचार्य विषय गठन करते क्षेत्र मैं इश्यू गठन करते भूल होते इश्यू गठन करते जो भूल तक इन इश्यू गठन कर पाठिए दी पे अथवा इश्यू गठन करते आर सक्य ग्रहण करते आगे जो सक्य ग्रहण कर नतून भाव की दी पे राय दी पे राय आगे राय बल थे परिवर्तन होते संशोधन होते अथवा आमूल परिवर्तन हो वियर पक्ष चले जो पे मैं आपिल सकसेस हलो वियर पक्षे मेनेा संक्षुब्ध से रिविसन कर এই রিভিশনটাও এর কাছে হবে না চলে যেতে হবে বড় ভাইয়ের কাছে তার মানে এখানে এর থেকে উপরের কোর্ট ডিস্ট্রিক্ট জাজের কাছে সে রিভিশন করবে অথবা কোনো কোনো ক্ষেত্রে সরাসরি হাইকোর্ট ডিভিশনও চলে যেতে পারে রিভিশন করতে হ্যাঁ এই রিভিশন ওয়ান রিভিশন টু ডিস্ট্রিক্ট জাজের কাছে রিভিশন করে যদি মন মতো রেজাল্ট না পেল বি সে আবার চলে যেতে পারে হাইকোর্ট সেকেন্ড ডিভিশন আছে হ্যাঁ সেকেন্ড ডিভিশনের জন্য ডিস্ট্রিক্ট জাজের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে চলে যেতে পারে হাইকোর্টে সেকেন্ড ডিভিশন আবার যদি মনে করেন যে ফার্স্ট রিভিশন করলো বি বিয়ের পক্ষে চলে গেল তখন এ আবার খেপে গেল এর পছন্দ হলো না ডিস্ট্রিক্ট জাজের ডিসিশন তখন এ আবার হাইকোর্টে চলে গেল সেকেন্ড রিভিশন করার জন্য তো রিভিশনে আর অ্যাপিলের মধ্যে পার্থক্য কি অ্যাপিলে আবার কি করা যায় বিচার্য বিষয় গঠন করে সাক্ষ্য গ্রহণ করা যায় কিন্তু রিভিশনে আবার সাক্ষ্য গ্রহণের কোনো সুযোগ নাই এতটুকুই পার্থক্য আপিল এবং রিভিশনের ক্ষেত্রে রিভিশনও উপর আদালতে যেতে হয় 
আপিলে আদালতে যেতে হয় আপিলে অনেক কিছু করার থাকে হ্যাঁ কিন্তু রিভিশন অনেক কিছু করার থাকে না কারণ আবার সাক্ষ্য গ্রহণ করার সুযোগ নেই জাস্ট আগের সাক্ষর উপর ভিত্তি করে কি করতে পারে রাইটাকে সংশোধন পরিবর্তন পরিবর্ধন এই ধরনের কাজগুলো করতে পারে আশা করি ক্লিয়ার হয়েছে প্রয়োজনে একটু স্ক্রিনশট দিয়ে রাখতে পারেন ক্লিয়ার হয়েছেন আপনি সামসুন নাহার সামসুন নাহার আপনি ক্লিয়ার হয়েছেন দরকার হলে স্ক্রিনশট দিয়ে রাখেন আপিল করলো বড় আদালতে বড় আদালত দেখবে যে এই জাজমেন্টে কোন ভুল ভ্রান্তি আছে কিনা সেটা সংশোধন করে দিতে পারে সাক্ষ্য প্রমাণ এবং নথিতে যে ডকুমেন্ট গুলো আছে তার ভিত্তিতে আবার কি করতে পারে যদি দেখে যে ইস্যু গঠন বা ওই বিচার্য বিষয় গঠন সঠিক হয়নি সেটা গঠন করে আবার নিম্ন আদালতে পাঠিয়ে দিতে পারে নতুন ভাবে সাক্ষ্য গ্রহণ করার জন্য সাক্ষ্য গ্রহণ নিজ করতে পারে আবার নিম্ন আদালতে পাঠিয়ে দিয়েও করতে পারে এই হেলো হলো অ্যাপিল রিভিশনটা হচ্ছে নিম্ন আদালত অ্যাসিস্ট্যান্ট জাজ ওয়ান জাজমেন্ট দিল বি সংক্ষুব্ধ হলো কারণ এর পক্ষে আসছে সে রিভিশন করলো ডিস্ট্রিক্ট জাজে ডিস্ট্রিক্ট জাজে রিভিশন করলো করে বি এর পক্ষে আসলো অথবা এর পক্ষে যে কোনো পক্ষে গেল তো ডিস্ট্রিক্ট জাজে যে সিদ্ধান্ত সেই সিদ্ধান্ত যার পক্ষে যাবে অপর পক্ষর আবার সুযোগ আছে এটা আবার হাইকোর্টে চলে যাওয়ার সেকেন্ড রিভিশন কারণ সিভিল মামলায় সেকেন্ড রিভিশনের অপশন আছে আশা করি বুঝতে পেরেছেন তাহলে রিভিউটা হচ্ছে নিজের নিজের ভুল নিজে সংশোধন করার একটা প্রক্রিয়া আর রিভিশন আর রিভিউ নিজেরটা নিজে করতে পারবে না বড় কাউকে লাগবে এই তো আর কোন প্রশ্ন আছে আপনার অন্য আসি তো শেষ করে দেবো আবার কখন করবেন এবার সুযোগ দেব হচ্ছে সুশান্ত কুমার আমার নোটের জি স্যার কত পেজ পেজ নাম্বার ছত্রিশ বলেন ঘোষণা পাওয়ার জন্য মামলা করেন মামলাটা কি স্যার শুধু ঘোষণার জন্য করে করেন এখানে আছে ক হ্যাঁ এখানে আছে খ কয়ের সম্পত্তি ছিল এই খ এই কয়ের সম্পত্তিটা কি দখল করে নিয়েছে মানে এখানে কয়ের দখলে আর নাই এখন ক বলছে আমি তো মালিক হ্যাঁ মালিক ছিল প্লাস দখলেও ছিল ক ছিল এখন এই দখলটা এই কয়ের কাছ থেকে চলে গেছে এবার কার কাছে খ এর কাছে তাই তো তারপর এখানে প্রশ্ন করছে সংশ্লিষ্ট ধারা উদ্ধৃতি দিয়ে উক্ত মামলার আইনগত পরিণত কি কি চাচ্ছে মামলায় পরিণতি কি চাচ্ছে পরিণতি পরিণতি মানে মামলার রায় কি হবে এই মামলার এই প্রশ্নের উত্তর হবে ক এর পক্ষে বিক্রি 
প্রদান করবেন না এই যে না খুবই গুরুত্বপূর্ণ এটার এই প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে ক এর পক্ষে বিজ্ঞ আদালত ডিক্রি প্রদান করবেন না কারণ ক এই বিয়াল্লিশের সাথে আট ধারায় মামলা করেনি তাই কারণ এই বিয়াল্লিশটা হচ্ছে মূল ধারা এই মামলার ক্ষেত্রে আর এই আট ধারাটা হচ্ছে এই কি প্রতিকার ফলে সত্য আনুষঙ্গিক আনুষঙ্গিক প্রতিকার হ্যাঁ আনুষঙ্গিক ক্লিয়ার করে লিখে দিচ্ছে এই জায়গাটা ক্লিয়ার হন এই প্রশ্নটাই কিন্তু গোলক ধাঁধা আছে জি স্যার এই এই 8 42 9 42 42 আর 8 এই 42 এখানে ঘোষণা চাচ্ছে তার মানে এটা হচ্ছে মূল ধারা মামলার মূল ধারা আর এর সাথে টেনে আনতে হবে 8 ধারা এটা কি করার জন্য আনুষঙ্গিক প্রতিকারের জন্য আনু সংগিক প্রতিকার সাপ্লিমেন্টারি রেমিডি ওকে আসলে ইংলিশ মিডিয়ামে পড়েছি তো বাংলা বানানেরও অবস্থা আমারও খারাপ আপনাদের জন্য একটা ভিডিও আসবে হচ্ছে আইনে আইনে বাংলা বানান মানে বিভ্রান্তি বা বিড়ম্বনা এই ধরনের একটা ভিডিও আসবে দু একদিনের মধ্যে হ্যাঁ যদি ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই একটি লাইক দিয়ে দিন এবং আমার চ্যানেলে যারা নতুন তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি ট্যাপ করে দিন তাহলে ভিডিও পাবলিশ করার সঙ্গে সঙ্গে নোটিফিকেশনে আপনি আমার ভিডিও লিঙ্ক পেয়ে যাবেন সে ক্ষেত্রে আপনাদেরকে অবশ্যই ইউটিউব যে অ্যাপ আছে সেটির নোটিফিকেশন চালু করে রাখতে হবে অন করে রাখতে হবে এবং আমার চ্যানেলে যারা পুরাতন এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি অনেকেই ভিডিও দেখছেন কিন্তু সাবস্ক্রাইব সংখ্যা আবার সেই হারে বাড়ছে না আপনাদেরকে অনুরোধ করব প্লিজ প্লিজ আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করুন এবং ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক দিবেন শেয়ার করবেন বন্ধুদের দেখার সুযোগ করে দিবেন কমেন্ট করবেন আপনাদের সমস্যাগুলো আমি যত দ্রুত সম্ভব কমেন্টের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করছি এবং চেষ্টা করে যাব